जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका एक बड़ा ग्रुप है और ये पैरासाइटिक है यानी ये पैरासाइट के तौर पर होस्ट में रहते हैं सो एपी कॉम्प्लेक्सेंस इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोम्स इस ग्रुप से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं दे कॉज सीरियस डिजीजेस मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है इस ग्रुप की प्लाजमोडियम मलेरिया दूसरे होस्ट में भी अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा गुजारते हैं जैसे प्लाजोडियम है इसके दो होस्ट है एक होस्ट है मास्किटो फीमेल एनाफ्लीज मास्किटो वो जो फीमेल एनाफ्लीज मास्किटो है वो भी होस्ट है प्लाजोडियम का Plasmodium lives some part of its life in female and a flea mosquito, and Plasmodium apni zindagi ka kuch hissa human being mein guzarti hai. So this is their mode of living. They live some part of their life in one host and some part in the other host. In the next character, kya hai? Is core formation hai? Happy complex sense apni zindagi ke dauran kisi state pe score banate hai. और ये स्पोर इन्फेक्टिव एजेंट है और ये डिजीज ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसमिट हो सकता है तो एपी कॉम्प्लेक्सेंस फॉर्म अ स्पोर एट सम स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एग्जांपल ऑफ एपी कॉम्प्लेक्सेंस इज प्लाजोडियम तो एपी कॉम्प्लेक्सेंस आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स दे कॉज सीरियस डिजीजेस फॉर एग्जाम्पल प्लाजोडियम कॉजेज मलेरिया लोकोमोशन दे डाउट है एनी स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन लोकोमोशन मीन हरकत हरकत के लिए मूवमेंट के लिए में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होते दीज ऑर्गेनिजम डाउट है एनी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर दियर लोकोमोशन और मूवमेंट लेकिन इनमें कोई मूवमेंट होती है तो दैट टेज प्लेस दी फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिंग मीन्स बेंडिंग बॉडी को बेंड करके फ्लेक्स करके ये मूवमेंट शो करते हैं अदरवाइज देयर इज नो स्पेशल स्ट्रक्चर इन दीज ऑर्गेनिज्म फॉर देयर मूवमेंट तो ये तो करेक्टर हुए हैं एपी कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया कि प्लाजोडियम इज एपी कॉम्प्लेक्स है इट कॉजेज ए डिजीज नोन एज मलेरिया अब आइए देखते हैं कि ये जो प्लाजोडियम है जो मलेरिया पैरासाइट है ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करती है Here the life cycle of malarial parasite has been shown. ये infected female anopheles mosquito है जेन में रखे के anopheles mosquito जो है जो female anopheles है वो bite कर सकती है वो काट सकती है human being को male anopheles mosquito bite नहीं करता काटता नहीं है क्योंकि male और female के जो mouth parts हैं उनमें फर्क होता है female anopheles mosquito के mouth parts ऐसे हैं कि वो काट सकती है तो ये जो फीमेल एनाफ्लीज मास्किटो है जो इन्फेक्टेड है इन्फेक्टेड मीन्स कि उसके सलेबरी ग्लैंड में प्लाजोडियम मौजूद है वो जो प्लाजोडियम है वो एक स्पेशल फॉर्म में होती है जिसको हम स्पोरोजॉयड कहते हैं स्पोरोजॉयड स्टेज पे प्लाजोडियम जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इलांगेटेड होती है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है और फिर सेल में ब्रेन है तो स्पोरोजॉयड स्टेज पे जब प्लाजोडियम होती है तो ये इलांगेटेड फॉर्म में होती है और जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मास्किटो है यानी उसके सलेबरी ग्लैंड में सलेबरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जहां से सक्रीशन सक्रीट होती है जिसे सलेबा कहते हैं और ये 
औरल कैविटी में माउथ कैविटी में मौजूद होते हैं तो ये फीमेल एंड अफ्रीक मास्टिक को बाइट करती है ह्यूमन बींग को और बाइट करके जो स्पोर राइट्स हैं उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है सो इन्फेक्टेड फीमेल एंड अफ्रीक मास्टिक को इंजेक्ट स्पोर राइट्स इन टू द्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में वो स्पोर राइट्स ब्लड के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं उस आदमी के लीवर में चले जाते हैं जिगर में चले जाते हैं जब ये लीवर में जाते हैं स्पोरोजॉइड्स तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई का मतलब है कि अजायश नसर होती है और स्पोरोजॉइड से बीरोजॉइड बन जाते हैं दीज आर बीरोजॉइड स्पोरोजॉइड और बीरोजॉइड में आप डिफरेंस देख रहे हैं कि स्पोरोजॉइड भी प्लाजोडियम की फार्म है बीरोजॉइड भी प्लाजोडियम है लेकिन स्पोरोजॉइड इलाउगेटेड फार्म में होते हैं लंबूत्री शक्ल में होते हैं जो बीरोजॉइड्स हैं ये सर्कुलर होते हैं तो ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं दे कॉन्टिन्यू मल्टीप्लाइंग ए लिवर सेल फॉर ट्वेल्व डेज बारह दिनों तक ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं अफजाइशन असर करते रहते हैं और बीरोजॉइड्स बनते हैं लिवर से बीरोजॉइड रिलीज होकर ब्लड में आ जाते हैं और फिर ये आर बी सी में एंटर होते हैं रेड ब्लड सेल में ये आप देख रहे हैं कि बीरोजॉइड आर इंटरिंग आर बी सी रेड ब्लड सेल बीरोजॉइड जब रेड ब्लड सेल में एंटर होते हैं तो ये रेड ब्लड सेल में फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक पीरोजॉइड है दो चार इस तरीके से लाख नंबर ऑफ पीरोजॉइड्स और फार्म में आर बी सी अब इसी रेड ब्लड सेल में ये काफी तैदाद में बीरोजॉइड्स बन गए मैंने लाख नंबर ऑफ पीरोजॉइड्स और फार्म इन द आर बी सी प्रेशर इज एक्सेप्टेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आर बी सी उस प्रेशर की वजह से ये आर बी सी बस्ट कर जाता है फट जाता है रक्चर कर जाता है और ये बीरोजॉइड्स लेबरेट हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं ब्लड में आ जाते हैं और फिर से जो नए हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं ये फिर उनमें दाखिल होते हैं इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है मीरोजॉइड्स रेड ब्लड सेल में एंटर होते रहते हैं मल्टीप्लाई करते रहते हैं और रेड ब्लड सेल बस्ट करते रहते हैं फटते रहते हैं जब रेड ब्लड सेल काफी तैदा में फटते हैं तो उस वक्त आदमी मलेरिया की सिम्टम्स मलेरिया की अलामत शो करता है मैंने लॉन्ग नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रक्चर ए बस्ट एट दैट टाइम द पर्सन शोज द सिम्टम ऑफ मलेरिया और मलेरिया की सिम्टम्स क्या होती हैं इसमें सवियर चिल पेशेंट को सख्त सर्दी महसूस होती है और इन दौरान बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जहरीले सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से बंदे को हाई फीवर हो जाता है शदीद तेज बुखार होता है और यह बुखार वन जीरो सिक्स डिग्री फार नाइन तक जा सकता है और अगर इस फीवर को टेम्परेचर को कंट्रोल न किया जाए एट वन जीरो सिक्स डिग्री फार हाइट द डेथ ऑफ ए पर्सन में ए प्लेस फिर हेड भी होता है सर का दर्द भी होता है नासिया यानी मतली का एहसास होता है एंड थिंकिंग बिहेवियर ऑफ द पेशेंट इन ऑफ सो चेंज मरीज जो है वो बहकी बहकी बातें करता है यानी शदीद सर्दी का लगना सर का दर्द होना हाई फीवर होना थिंकिंग बिहेवियर चेंज हो जाना दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया और फिर क्या होता है फिर प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन यानी शदीद पसीना आता है और जैसे पसीना आता है पसीना आने के बाद बुखार उतर जाता है एंड द पेशेंट फील्स इन सेल्फ ओके लेकिन उसकी ये ठीक कंडीशन जो है इट कैन नॉट इट कैन नॉट कॉन्टिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये फिर ये है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स ये फिर से ये सारे सिम्टम ये सारा प्रोसेस रिपीट हो सकता है अब ये आया ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद साइकिल रिपीट होता है सेवेंटी टू आवर्स के बाद रिपीट होता है फोर्टी एट आवर्स के बाद रिपीट होता है या कॉन्टिन्यूस रहता है ये इट डिपेंड्स अपॉन द सिपीशीज ऑफ प्लाजोडियम प्लाजोडियम की मुख्तल सिपीशीज हैं एक सिपीशीज में लगातार फीवर रहता है एक सिपीशीज की सूरत में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन बुखार आता है एक सिपीशीज में हर सेवेंटी टू आवर्स के बाद ये साइकिल रिपीट होता है तो मलेरिया की सिम्टम्स कब शो होती है मैंने लाख नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल बस्ट नाइन द परसन शो द सिम्टम ऑफ मलेरिया अब ये देखें आर बी सी बस्ट फिर ये होता है कि इन्हीं में से कुछ मीरोजॉइड जो है दे डिवेलप इन टू लार्ज साइज वो साइज में बड़े हो जाते हैं उनको गेबिटोसाइड्स कहते हैं गेबिटोफाइड्स दो तरह के हैं एक मेल गेबिटोसाइड्स और दूसरे फीमेल गेबिटोसाइड्स मेल गेबिटोफाइड से सपर फीमेल गेबिटोसाइड से एग प्रोड्यूस होता है एग और सपर मिलते हैं दिस यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन साइकोट इज फार्म ये जाइकोट जो है ये स्टामिक में बनता है फिर ये स्टामिक की वार में एंटर होता है फिर वहां से ये मूव करते हुए 
स्पोरोस राइट्स बनते हैं ये मूव करते हुए फीमेल एंड अफलीज मॉस्किटो के स्लैबी ग्लैंड में चले जाते हैं जब ये फीमेल एंड अफलीज के स्लैबी ग्लैंड में चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो फीमेल एंड अफलीज क्या हो गया इन्फेक्टेड हो गई है फिर वही फीमेल एंड अफलीज जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ये फिर हेल्दी पर्सन को काटती है फिर से उसमें स्पोरोस राइट्स इंजेक्ट करती है फिर से ये साइकिल चल पड़ता है तो इन दिस वे मलेरिया पैरासाइट यानी प्लाबोरियम कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन दैट आई हैव रिटर्न प्रेस टू यू टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे रिसीव अपकमिंग वीडियो विदाउट एनी डिले इन शी इन द नेक्स्ट वीडियो टेल दैट अल्लाह हाफिज